హిందువులోనే చాలామంది ఏంటంటే రాముడు సాధారణ మానవ జన్మలో జన్మనెత్తినవాడు క్షత్రియ కులంలో పుట్టినవాడు రాముడు నీ దేవుడుగా కొంతమంది పెద్దలు చెప్తున్నారు కాబట్టి నమ్ముతారు కానీ వాళ్ళ స్వయంగా నమ్మకం లోపల అనేది ఇంతో కొంత ఉండదు రాముడు దేవుడు ఎలా అయ్యాడు అన్నదానికి చాలా కంప్లీట్ రామాయణమే నిదర్శనం అలా రాముడిని నమ్మని వాడికి కనువిప్పగలిగేలా మాకు ఏదైనా చెప్పండి రాముడు క్షత్రియుడు దేవుడు కాదు అని కొందరు అన్నారు అంటున్నారు మానవ సేవయే మాధవ సేవ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మంచి మార్గంలో నడిపించినారు ఒక వ్యక్తి అనుకోండి ఆ వ్యక్తిని మనం కొలుస్తామా లేదా ప్రతినిత్యం కూడా వారి గురించి మంచి చెప్తూనే ఉంటాం ప్రతి మందిలో కూడా వారు కాలం చేసిన తర్వాత వారి యొక్క విగ్రహం కూడా మంచిగా నాలుగు వీధుల్లో నిలబెడతాం రావణాసురుడు మహామహాభక్తుడు శివుడికి అంతకు మించిన భక్తుడు శివుడికి ఎవరు కూడా లేరు కూడా మరి రావణాసురుడు సీతమ్మ వారి అపహరణ చేసిన తర్వాత మరి రావణాసురుని సంహారం చేయాలి లోక కళ్యాణం కూడా చేయాలి లోక కళ్యాణార్థం ఇదంతా కూడా జరిగింది కాబట్టి మరి రాముని దేవుడు గారినే చూడాలి మనం గోదావరి తీర ప్రాంతంలో మనం చూస్తుంటాం రాజమరితికు సార్ అర్థం కాటన్ ఉన్నాడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కొన్ని అని ఎన్నో బ్రిడ్జ్లు కట్టించాడు నీటి పారుదలకు సంబంధించిన కొన్ని మంచి పనులు కూడా చేశాడు అక్కడ వారి చక్కగా పనుతుంది ఇప్పటికీ ఆయన్ని దేవుడుగా చూస్తారు అవునా ఒక మనిషిని దేవుడుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు చూస్తున్నాము మంచి పనులు ఎవరు చేసినా కూడా మనం అందరినీ కూడా దేవుడుగానే చూస్తాం కొన్ని మంచి పనులు చేశారు వారికి సత్కారాలు చేస్తున్నాం ఇంకా కొన్ని మంచి పనులు చేస్తారు వారికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు అవన్నీ కూడా అవార్డులు కూడా ఇస్తాము ఒక డాక్టరేట్ అన్న లేదా పద్మభూషణ్ అన్న భారతరత్న అన్న ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు కూడా ఇంకా మంచి పనులు చేశారు చాలా మంచి పనులు చేశారు ఏం చేస్తారు వారిని ఒక దేవుడుగా కొలుస్తారు అలాగే రాముల వారు యజ్ఞ సంరక్షణ చేశారు అలాగే రాక్షస సంహారం కూడా చేశారు అలాగే మంచి మార్గంలో నడిచారు తను మాట తప్పని వాడు మరి ఎన్నో ఎన్నో లక్షణాలు అన్నీ కూడా సద్గుణాలు ఉన్నటువంటి వారిని దైవంగానే భావించాలి కదా కాబట్టి రాముల వారిని కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి పితృమాట జవ దాటని వాడు తల్లి మాట జవ దాటని వాడు కష్టాలన్నీ కూడా అధిగమిస్తూ ఒక రవ్వంత కూడా బాధ లేకుండా ఒక్కనాడు కూడా బాధపడకుండా నాన్నకు మాట ఇచ్చాను నాన్న మాట తప్పకుండా నేను అరణ్యవాసం చేయాలి అని పితృవాక్య పరిపాలకుడు రాముల వారు కాబట్టి ఏది చూసినా కూడా రాముల వారి దగ్గర అన్ని మంచి విషయాలే కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఛత్రపతి మహారాజు ఉన్నారు శివాజీ ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆయన జయంతి రోజున వర్ధంతి రోజున ఆయనకు చాలా చాలా పుష్పవృష్టి కురిపిస్తాము పూలమాలలు వేస్తాము జయంతి సందర్భంగా ఎన్నో చేస్తాం ఎంతోమంది మహానీయులు ఉన్నారు ఇది నిన్నమొనటి కూడా కాదు కదా చాలా విశేషమైనటువంటి వారు రాముల వారు కాబట్టి ఆయన క్షత్రుడైన కూడా మానవ ధర్మంలో ఉండి ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తూ ధర్మ సంరక్షణ అర్థం రావణ సంహారం జరిగింది లోక కళ్యాణార్థం కాబట్టి లోక కళ్యాణం చేస్తున్నారు కాబట్టి దైవంగానే భావించాలి అని విష్ణుమూర్తి స్వరూపుడు కూడా కదా ఇంకా విష్ణుమూర్తి స్వరూపం కాబట్టి దైవత్వంగా భావించాలి మనం విష్ణుమూర్తి వారే రాముల వారుగా అవతరించారు అవతరించారు విష్ణుమూర్తి రాముల వారు అవతారంగా అవతరించారు కాబట్టి అవతరించినా కూడా తన లోపల మరి భగవంతుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క శక్తులు ఉండాలి కదా ఆ శక్తులను కూడా విసర్జించాడు విసర్జించి ఇప్పుడు చాలా పురాణాలు కూడా మనము చూస్తుండాము విష్ణుమూర్తి కొన్ని కొన్ని అవతారాలు ఇస్తారు అవతారాలు ఇస్తే తన మాయ చేత సంహారం చేశారు కనికట రాముల వారు ఎక్కడ కూడా మాయ చేయలేదు ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఎన్నో అవతారాలు ఉన్నాయి ఆ అవతారాలలో ఎన్నో మాయలు చేసి రాక్షస సంహారం చేశాడు అదే రాముల వారి విషయంలో పనికి రాలేదు మాయలు అంతా కూడా ధర్మ మార్గమే పనికి వచ్చింది కాబట్టి మాయల చేత సంహారం జరిగినటువంటి రాక్షసుల కన్నా కూడా ఆ దేవత స్వరూపాల అవతారాల కన్నా రాముడి యొక్క అవతారం చాలా భిన్నమైనటువంటిది ఎక్కడ కూడా మాయా లేదు తంత్రం లేదు మాయా మాటలు లేవు అవతారంలో కొన్ని అవతారాలు రాక్షస సంహారం కోసము కొన్ని కొన్ని జరిగాయి కొన్ని మాయా మాటలే జరిగాయి దశ అవతారాలలో కానీ ఈ రాముడి యొక్క అవతారం వచ్చేసరికి ఎక్కడ కూడా మాయా మాటలు లేవు ఏదైనా కూడా ధర్మ మార్గమే ముక్కు సూటి అని కూడా కాదు ఇంకా ధర్మ మార్గమే ఒకటే ఒక ధర్మ మార్గం ఆ ధర్మ మార్గం ప్రకారం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు ధర్మాత్ముడు ఆయన నడిచిన నీళ్ళంతా కూడా పుణ్యభూమి